बस बस राजू भाई राजू भाई पास कर मृत्यूर आगे एक खुशी खबर सुनल की राजू पास कर राजू भाई मत घर जमी माखन भाई तुम्हें कथार मध्य माखन लागो ना हमार भाई कख घर जमी है मन मरा मन हम बेपार शाशु खाला मारा गादिसना रे शाशु जे जावा से तो चले ही गे चल बारे चल चल शुक्रिया <laughs> 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 
घर जमाई गुरु छागल जीवन की चारे बाच्चा स्वामी संगे भाव कथा बोलते नहीं मा मीना के शुरी पाठ ना क्या कथा हल कि मीना शाशुड़ी मानुष तो भलो ना खाली झगड़ा कर दस जन शाशुड़ी तीना के रेखे दिए क्षेत्र ठीक है मा मेरे आसल ठिकाना तर स्वीर घर स्वामी संसार सर राजू बस बाबा बस कम आलो सर क्योंकि अवस्था एक खबर दिल तो हत और खबर दिल बेल शेष हो सर हाँ राजू कंतु सुखर विषय ये मृत्यूर आगे तक देखे जो पार्लम लक्ष्मी मा लक्षी एदी के आय राजू राजू कदिन बाबा तबार आगे तुम्हें अनुरोध बाबा बोलो बाबा बोलो कथा तुम रखे लक्षी के लिए चिंता करा सर कथा दिल लक्ष्मी को मर्चा हो तीनकाली जमी नगद पंचाना दिए सजिए देवे पाका मात्र एक कटाय तुम तुम्हारे बिक्री करते भाई के बिक्री करते कारण भाई लेखा पढ़ा शिखे मानुषर मतन मानुष होने पचंद तु चुप कर बाबा राजू हमें बीसमिल्ला जा दरकार नहीं कारण गलिस की गरीब 
তার উপর হঠাৎ বিয়ে করার জন্য তোমাকে কিছুই দিতে পারেনি তবু এই মুহূর্ত থেকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তোমাকে কিছু দিতে চাই বলো কি চাও তুমি माल कथा जाइज माल बस मन हम दिन सर सत्य कर बोलो कत पिस माल बस दिए कार अर्डर माल जामिया आगुन नहीं खेलते भलोबी नतून एस तक चेनें ना शत्रुता क्या शत्रुता कई बंधुत्व कईटार प्रमाण আপনার বলা শেষ আপনি এখন যেতে পারেন অতিরিক্ত মালগুলি নামিয়ে রাখ জি স্যার না মাল নামবে না মাল নামবে না মাল নামবে না আমি বলছি মাল নামবে বললাম তো নামবে না ट्रांसफार कर 
হাতে না তো অতিরিক্ত মাল ধরা পড়ায় আমি বাধা দেই স্যার আর সেই জন্য এরা আমাকে আক্রমণ করে হোয়াট সাজু সরদার স্যার রাজু সাহেব যা বলেছে তা ঠিক জি স্যার আই সে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করলাম আমার কোম্পানির সুনামের স্বার্থে আমি পুলিশে খবর দিলাম না এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও নইলে পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব গুড ভেরি গুড থ্যাংক ইউ স্যার ম্যানেজার সাহেব রাজুকে আগামী মাসের বেতনের সাথে একটা বোনাস দিয়ে দেবেন লক্ষ্মী লক্ষ্মী কি ব্যাপার টাকা হাতে নেই বুঝি খরচ করতে হয় এত সব কার জন্য আমার লক্ষ্মীর জন্য বেশি কিছু নয় তোমার জন্য একটা শাড়ি ধরো ধরো একটা ব্লাউজ একটা পেটিকোট আর একটা যাও দুষ্ট কোথাকার যাও এগুলি পরে এক্ষুনি তৈরি হো কেন কোথায় যাবে কোথাও না আজ আমার লক্ষ্মীকে দুই চোখ ভরে দেখব এটা হচ্ছে আমার মিতু মামনির জন্য না আর এটা হচ্ছে আমার রাশু বাবার জন্য কি হলো আমাকে দেখে চোখ বন্ধ করলে কেন নিশ্চয় আমাকে ভালো লাগছে না তুমি আগে ওদিকে ঘুরে দাঁড়াও তারপর বলছি কেন ঘুরি দাঁড়াও না এবার শোনো কেন চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম আসলে তোমার রূপের ছটা তীব্রভাবে আমার চোখে আঘাত করছিল সত্যি বলছি লক্ষ্মী আসলে তোমাকে রাজকুমারী হয়ে কোন রাজার ঘরে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল লোকজন আসার আর সময় পেল না চলো তো দেখি কে এলো চলো চাচা বাবা কেমন আছে চাচা আপনি কাছেন চাচা লক্ষ্মী তোর বাবা নেই মা সব শেষ হয়ে গেছে এখন আর গিয়ে কি লাভ তোমাকে খবর দেওয়া তোমাদের গ্রামে যা অনেক সময়ের ব্যাপার ভেবে গ্রামের সবাই মিলে দাবনের কাজটা শেষ করে ফেলেছে সুযোগ সুবিধা মতো সময় করে একদিন কবরটা জিয়ারত করে এসো আমি এখন আসি বাবা আর কি হবে লক্ষ্মী সবই কি বলছো আমি সত্যি বলছি ভাবি রাজুর সংসার অভাব আছে দেখলে তা মনেই হয় না বাড়িটাও বেশ বড় সড় আঙ্গায় অনেক জায়গা তাছাড়া বৌমার বেশভাষা থেকে মনে হলো আল্লাহ রহমতরা খুব সুখেই আছে হ্যাঁ তা তো বুঝতেই পারছি আমার সহজ সরল ছেলেটার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে মাস্টারের মেয়ে ঠিক আছে আমিও দেখাবো মজা আমিও কালু ব্যাপারীর মেয়ে জামিলা বেকম তা হ্যাঁ রাজু আমার কথা কিছু বলেছে সালাম দেওয়ার কথা বলেছে আর আমার কথা তোমার কথা কিছু বলেনি আর সাজুর কথা কিছু বলেনি দেখলে তো মা আপন ভাই হলে আমার কথা জিজ্ঞেস না করে পারতো পারতো না ভাবি তাহলে আসি এবার আমি সব বুঝতে পেরেছি কে বুঝেছো মা ওই সাজু হারাম চাঁদা এতদিন আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে রাজুর নাকি অভাব সংসারে নাকি টানা টানি এবার আমিও দেখাবো মজা মিনা আজই আমরা ঢাকায় যাব ঢাকায় যাব কি হবে সাজু জানতে পারলে আমাদের ঢাকায় যেতে দেবে না তুই মাখনকে বল একটা গাড়ি নিয়ে আসতে 
দেখো তোমার জন্য মোটা মোটা আখ এনেছি রাখো তোমার আখ একটা গাড়ি নিয়ে এসো গাড়ি ও গাড়ি দিয়ে বলছি আমাদের বাড়ি যাবে না ঢাকায় যাব কেন ঢাকায় কেন আমাদের বাড়ি চলো जिज्ञेस शाशुड़ी <laughs> स्वामी संगे भाई कथा राजू कथा चलो घर चलो दूर जो आसते पे तक घर जो बेचे थको बाबा बेचे थको और सहयो है ना पेटे बैठा कूड़े बैठा गलाय बैठा पीठे बैठा हाटुते बैठा पाए बैठा गिराए बैठा रे आगे तो कोई सुनी नहीं माँ सहयो करे ची बाबा सहयो करे ची और सहयो है ना रे बाबा ऐ दिक्कत मीना का दिक्कत है मीना रोशन करे ची ना सुन ऐ धारे की धारे सुने ची ऐ शहरे भालो भालो आँगो डॉक्टर आचे आँगो डॉक्टर मने आँगो डॉक्टर मने आँगो डॉक्टर बुझते बोलना हाँ हाँ भैया आमी बोलती हूँ शुनो वो जे बड़ बड़ आँगो डॉक्टर आचे ना अब आँगो डॉक्टर आँगो डॉक्टर मने टकी आमर मने हाय बीचे शब्दों डॉक्टर का था बोलते हैं आमियो ताई बोल चिलाम बीचे कल के तो पर बना पोषण होनी है जबो ये तुमने खाओ दाव करे चो है बाबा ताहले तुमने बिस्तर करो आमी बोलूँ चो कापूचो बुट्टा भी ये हाँ चा बाबा चा हाँ लतर भालो करूँ हाँ हम्म हम्म पानों की तो पल्ला में ठीक मत की भाव चो भाव ची जब बेतुन पाई, ताती हमारे चार जोने शंकर चलते हिमशिम किए जाची, माँ मीना, इधर भालो डॉक्टर देखा तो अनेक डाकर प्रेशन, कुत्ते पाबू है तो डाका। शुनो, राशु और नीतुर माचीर बैंक के बेश किचु डाका जुमे थे, ताती ना होए। ना लोकी, तो होए ना, उधर कोशिश मने में दुख हो देते चाहिए ना। � 
সত্যি তুমি ঘরের লক্ষ্মী তোমার এই কর্তব্য পথ দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ তাই তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আমি বাসায় না থাকলে মামিনা তোমার সাথে যতই খারাপ ব্যবহার করুক তুমি সব কিছু হাসি মুখে সহ্য করবে যাতে কেউ কোনোদিন বলতে না পারে আমার সব মাপনকে আমি অবহেলা করেছি কথা দিলাম যত অত্যাচার নির্যাতনই আমার উপর হোক না কেন আমি সব কিছু হাসি মুখে গ্রহণ করব শুধু তুমি আমাকে দোয়া করো আমি যেন তোমার আদেশ পালন করতে পারি এক ঘন্টা পর চা এনে দিলে তা আবার ঠান্ডা তাই বলে কাপটা তুমি ভেঙে ফেললে ভেঙেছে বেশ করেছে দরকার হলে আরো ভাঙবে আমার ছেলের জিনিস আমার মেয়ে ভেঙেছে তাতে তোমার মাপের কি মা আপনি একই বলছেন হয়েছে হয়েছে এখন যাও কোথায় যাবো যাও
মার মিনা চক্রান্ত করে ভাই আর বাসায় গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই ভাই আর বাসাটা এতদিনে দোজোগ বানিয়ে ফেলেছে কি বলছিস ঠিক বলছি মায়ের মা সাজু তুই হঠাৎ হঠাৎ তোমাদের কথা মনে পড়ে গেল তাই চলে এলাম কিন্তু শহরে আসা যে কি ঝামেলা এই গুলি ও গুলি করে বাসা খুঁজতে তা হারে হারে টের পেলাম ও খুদায় পেটটা একেবারে চোঁচো করছে কই মামা আসুন আসু তোর মা কোথায় রান্না ঘরে ও মা তুমি মায় মা এখানে ঘরে বসতে দাও আমি ভাবে কিনে আসছি চল চলো এবার বল রাক্ষসী আমার ছেলে কোথায় কি আমি রাক্ষসি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই রাক্ষসি তোর মেয়ে রাক্ষসি তোর চোদ্দ গোষ্ঠী রাক্ষসি मायर बुके सहस थे जाओ तुम्हारे गो तुम एखान जाबे जावा दालान आजमपुर जमु गोरस्तान दिखे जाओ गोरस्तान तुम्हार সাহেব 
আপনি বসুন আমি আসছি ঠিক আছে আপনি উল্টা পাল্টা কিছু বলেননি বলেছি বলেছি ভুল করেছেন মনে রাখবেন না বুঝে না শুনে কিছু বলবেন না কিছু করবেন না ঠিক আছে বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলবো আসুন আমার সঙ্গে আপনি পঞ্চাশ টাকা ওই রিক্সালাকে দিয়ে দিলেন হ্যাঁ দিলাম কারণ আপনি আপনার জন্যই দিতে হলো নিন বসুন এত দামি দামি খাবার তার জন্য নিম সাহেব আপনার জন্য ক্ষুধাও লেগেছে খাবারও সামনে অতএব বিসমিল্লাহ ওহো ও হ্যাঁ মিম সাহেব একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আবারো 50 টাকা না মানে এই টাকার প্যাকেট ওখানটা পড়েছিল নিন নিশ্চয়ই আপনাদের টাকা এত টাকা এই জীবনের প্রথম দেখলাম উনি মানে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন তাই শহরের কিছু বোঝে না জানে না তাই ভুল করে টেলিফোন কিন্তু লোকটা কে ওই যে তোমাকে যার কথা বলেছিলাম কার কথা ভুলে গেলে ওই যে পিকনিক ও আচ্ছা আচ্ছা তা কি নাম তোমার বাবা আমার নাম সাজু বাবার নাম আজমল শেখ আর বড় ভাইয়ের নাম সাজু রাক আর বলতে হবে নাম বসো বসো বাবা তোমার টাকা নিশ্চয়ই ভুল করে রেখে গিয়েছিল সেই জন্যই তো ফোন করেছিলাম আচ্ছা চলি বসুন 
बस 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 मेमचे आसुन मेमचे भेतरे आसुन ना ना आज था और ना एक दिन आज को ताकि होए बासर सामने से चले जाते हैं भाविष्यन में पुरी चीज ना करिए आपने की जेते ही देवो ना आसुन 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 ए होच्छे आमर भाभी संसार आमला गोरी मानुष आपने दिन में तुम बोरो लोक नहीं ए धर्म ने कथा बोले किंतु आर आज बोना ठीक है ठीक है आर बोल बोना भाभी भाभी किने शाजू शाला दिन कुछ है चिली आमने शबाई तो किने चिंता अस्थिर आर बोलो ना भाभी तुम अधरे आज उप शोर देखते गिए ओने एक दूर चले गए चलम आमर नाम शुमी सलाम अलैकुम वालिकुम सलाम ये किंतु तुम आखिर तो चिंते पाल लम ना आलावा देवर शंगे में तुम्हारे पोरी चे की भावे शेयर मजार घटना आम्रा पिकनिक करते गिए चिला मापना दर ग्रामे पासे किचु बाखटी छेले रा पिकनिक ऐशे चिलो बैसर की शुजोग बुझे जानवर गुल आमदे रूपर हमला करलो आठिक तखुनी रॉबिन हुडेर मत आपना देवरेशे उपस्थित हुए जानवर गुलों के पीटिए ताड़े दिलो शेदिन थे कहीं पड़ी चाहे हे देखो आमी अच्छे की दानी दानी कथा बोल सी इश घरे इश भाभी आज हमारे एक टू ताड़ा अच्छे और नए एक दिन ऐसे छुट्टी एक गल्पो कर बो ताकि हाय किचु ना की प्लीज भाभी आमी कथा दिलाम आर एक दिन ऐसे पेट भरे खेल जाबो ठीक एक तो ये ही दिया सी। ये 
এসেছিস বাবা ভালোই হয়েছে কি হয়েছে মা মিনা কাছে কেন কেন কাছে তাই তো তোকে বলতে চাই দেখাতে চাই ওই দেখ ভালো করে দেখ আপন ভাই হয়ে মা সত্যি কথা বলতে গিয়ে মিনা সাজুর হাতে মার খেয়েছে চুপ করো মা চুপ করো কেন চুপ করবো শুনি ভাবি হচ্ছে মায়ের মতো দেবর হয়ে এসে ভাবির সঙ্গে আমিও বলে দিচ্ছি তুই এর বিচার না করলে আমরা এখান থেকে চলে যাব মারার অধিকার তোমার আছে কারণ তুমি আমার বড় ভাই পিতার সমান কিন্তু কিন্তু আমার অপরাধটা কি তুই এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে চলে যা যাব কিন্তু আমার অপরাধটা কি আমি জানতে চাই বলো কি আমার বরাত সাজু সাজু তুই আমার সামনে থেকে চলে যা নয় অনেক বড় ঘটন ঘটে যাবে বেরিয়ে যা আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু চালার আগে একটা কথা বলে যাই যাদের কথায় তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মনে রেখো তার মানুষ সঙ্গে পশু ওরা তোমার এই সুখের সংসার জালে পুড়িয়ে চার কার করে দেবে চার কার করে দেবে চার কার করে দেবে তাহলে তুমি মায়ের দেয়া মিথ্যে অপবাদ বিশ্বাস করে আপন ভাইয়ের গায়ে হাত তুলে তাকে তাড়িয়ে দিলে কিন্তু কেন তোমার স্ত্রীর প্রতি কি তোমার কোন আস্থা নেই মায়ের পেটের ছোট ভাইয়ের উপর কি তোমার কোন বিশ্বাস নেই জবাব দাও চুপ করে থেকে না উত্তর দাও বিচার করো কেন তারা আমার সন্তান সাথের সঙ্গে আমি কোন কথা শুনতে চাই না আমি এ সংসারে শান্তি চাই শান্তি তা দিয়ে ছ সাত জনের সংসার চালানো কি যে কষ্টকর বুঝি ভাই বুঝি কি আর করবেন সব তার ইচ্ছা আমি সাহেব যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই বলুন সব আছে টাকা হবে আমি বেতন পেলেই দিয়ে দেব ঠিক আছে ঠিক আছে যাবার সময় নিয়ে যাবেন তোরা এখনো যাসনি এভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে বাধা তো হবে যে ফুপু सकाल खाई তোরা বস আমি তোদের ভাত রেঁধে দিই তোমার তো অসুখ মা আমার কিচ্ছু হয়নি বাবা তোদের দাদি ফুফু তোদেরকে খেতে দেয়নি এ কথা তোর আপুকে বলিস না আচ্ছা মা আমি এক্ষুনি ভাত রান্না করে আনছি বাবা Ha, 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 ha. 
কিন্তু চেরা শু মিতু কাছে কেন আব্বু আব্বু আমরা সকাল থেকে কিছুই খাইনি কিছুই খাওনি কেন তোর ফুপু রান্না করেনি না আব্বু তোমার মা কোথায় মা রান্না করতে গেছে রাশু আর মিতু আবার রাজুর কাছে বলে দেবে না তো যে আমরা হোটেল থেকে খাবার এনে খেয়েছি ওদেরকে খেতে দেয়নি ওরা বললেও ভাইয়া তোমাকে অবিশ্বাস করবে না তুমি যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে দেখলে না সেদিন তুমি ভাবি আর ছোট ভাইকে নিয়ে যে মিথ্যে কেলেঙ্কারি কথাটা বললে ভাইয়া তাই বিশ্বাস করলো এবং ছোট ভাইয়াকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আপনার ছেলে হয়েছে সত্যি শুকুর আলহামদুলিল্লাহ ডিউটির কথা ভেবো না আজ রাতে আমার ডিউটি অফ এই চাইনিজ খেতে যাবো ভাই আমার বিলটা কোথায় শুনবেন ভাই আমার বিলটা ছিল ঠিক আছে পরে কথা হবে প্লিজ একটু রাখি হ্যাঁ আচ্ছা রুম নাম্বার কত দুশো তিন দুশো তিন সাত হাজার দুশো টাকা সাত হাজার দুশো টাকা কি যে বলেন রাজু সাহেব নিজেই চলতে পারেন না তাও আবার হাওলাদ আমি ক্ষমা প্রার্থী রাজু সাহেব এখন আপনার কাছে তিনশো টাকা পাবো আবার বলছেন টাকা দিতে না ভাই আপনি আসতে পারেন এখন আমাকে গ্রামের বাড়িতেই যেতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে নামা হ্যাঁ ঠিক আছে আরে ভাইয়া তুমি হঠাৎ কি মনে করে এদিকে তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে শাশু তোর ভাবির বাচ্চা হয়েছে তাই নাকি হ্যাঁ ছেলে না মেয়ে ছেলে ভাইয়া এই তোমার মুখ এত গুমরা কেন মনে হচ্ছে ছেলে হয়তো তুমি দুঃখ পেয়েছ না ঠিক তা না তবে সংসার বড় হয়ে যাচ্ছে কি করেছে সংসার চালাবো সে যাকে সাচু আমি এসেছি কিছু টাকার জন্য তোর ভাবি হাসপাতালে হাসপাতালে বিল শোধ করতে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন কত টাকা হাজার পাঁচেক বাকিটা আমি ম্যানেজ করেছি তাহলে তুমি চিন্তা করো না আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সাচু সেদিনকে ব্যবহারের জন্য আমি লোচ্ছিত ভাই হেকে বলছো ভাইয়া তুমি আমার বড় ভাই বড় ভাই তো পিতার সমতুল্য তবে একটা কথা ভাইয়া মাকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সম্মান করি তারপরেও মা কেন সংসারে একের পর এক অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছেন মায়ের সামনে মিনা ভাবিকে অন্যায় ভাবে আঘাত করার পরেও মা কেন মিনাকে কিছু বলেনি সাজু আমি অনেক কিছুই জানি কিন্তু সব কিছু জেনে শুনে আমাকে চুপ করে থাকতে হয় কারণ কারণ সৎ মা হলে উনি আমার মা তাই আমি এমন কিছু করব না যাতে বাবার আত্মা কষ্ট পায় কিন্তু দেখিস মিনা তার পাপের শাস্তি একদিন পাবেই বাবা সাজু এই নাও তোমার পাঁচ হাজার টাকা সালামুম ওয়ালাইকুম সালাম এই নাও ভাইয়া 
চলে যে সাচু পারলে তোর ভাবিকে একবার দেখে আসিস অবশ্যই ভাবিকে আমার সালাম বলো ভাইয়া সাচু शाशुड़ी ना मारा ग शाशुड़ी मारा गाते राजू साहेब निश्चय मीना शांति पाए मानुष के दुख दिन परीक्षा कर परीक्षा कर पा
আমার নাম তারা মিয়া আগুন নিয়া খেলতে আমি বড় ভালোবাসি আমি জানি তোমার স্ত্রী এখন হাসপাতালে হাসপাতাল থেকে বউরে সারাই আনতে টাকার প্রয়োজন তাই তুমি তোমার বউয়ের হাতের বালা বিক্রি করে সাত হাজার টাকা নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছ বউরে সারাই আনতে তাই না কিন্তু ওই টাকাগুলো আমার ভীষণ প্রয়োজন টাকাগুলো দিয়া দেয় আমার জীবন থাকতে এ টাকা দেব না তাহলে আমার জীবন থাকতে তোর জীবন থাকবে না দেখুন
ভাবি হচ্ছে মায়ের মতো আপন ভাই হয়ে মা बस
কে মা তুমি ঝড় বৃষ্টিতে পোলাপান লইয়া সারা রাইতে এখানেই ছিলা ওরা বিজা কাঁপতাছে অসুখ করব তো অগুলা বাড়ির যাও কার বাড়ি যাব মা মেয়েদের তো দুটো বাড়ি হয় একটা বাপের আর একটা স্বামীর ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি আর বিয়ের পর বাবাকে তারপর স্বামীর ঘর স্বামীর সংসারেই ছিল আমার ঠিকানা আজ আমি স্বামী হারা সংসার হারা আসো আমার সাথে হায় হায় রে এ নিষ্পাপ দুধের শিশু সারা রায় দূরে বৃষ্টিতে ভিজছে দাও একই এর যে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে কই দেখি
এখানে সই করুন আচ্ছা ওনাদের কোনো ছবি আছে জি না ওসি সাহেব একটু একটু আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করবেন শিওর খবর পেলেই আপনাদের জানাবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বসো বাবা বসো তা তোমার ভাই ভাবির কোনো খোঁজ পেলে জি না खाओने বাবা ডায়েট কন্ট্রোল করেন বুঝলাম না আচ্ছা আপনি লেখাপড়া শিখেননি কেন ইচ্ছে থাকলে কি সবকিছু শেখা যায় মেম সাহেব যায় না তার মানে আপনার ইচ্ছে ছিল অথচ শিখতে পারেননি ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ার ভাগ্য আমার হয়েছিল কিন্তু বাবা মারা যাবার পর সংসারের অভাব অনটনের কারণেই আর স্কুলে যাবার সৌভাগ্য হয়নি তাই তো ভর্তি হয়েছিলাম খাল চাষ করার পাঠশালায় বড় ভাইকে অবশ্য খালা শহরে নিয়ে এসে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন উনি কোথায় থাকেন মারা গেছেন আচ্ছা আপনি যদি এখন সুযোগ পান তাহলে কি লেখাপড়া করবেন কি যে বলেন লেখাপড়া কে করতে না চায় কিন্তু देखी <laughs> खबर की फोन कर लि प्रब्लेम शो दोस्त तुम तो जानो और मायर आबदार कारण छोट बेलाते ही लंडने एक स्कूले भर्ती कर दी बड़ आशा कर एकम्र ऐले विदेश लेखा पढ़ा शिखे मानुषर मत मानुष देशे फिर आसके सब क्चकर्म बुझे दिए एबार एक विश्राम नेब तर ओके संसार ही बनाब तुम्हें कथा दिए तुम्हार सुमीमा के पुत्रवधू को घरे आनब कीधि पान क्यों की हो আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে নাকি বিলেতে এক মেয়েমকে বিয়ে করে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে কি বলছো এসব আশরাফ আমি তোমার কাছে খুবই লজ্জিত তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও দোস্ত না না নো প্রবলেম ইটস অল রাইট ও হ্যাঁ ভালো কথা আমি কিছুদিনের জন্য ব্যবসায়িক কাজে ইটালি যাচ্ছি তুমি আমার জন্য দোয়া করো রাখি দোস্ত খোলা হাফেজ তুমি সার माल डिवरिडर राजकुमारेटा मोशारफ चौधर ऐले संगे 
আশরাফ চৌধুরীর মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল সেই অনেকদিন আগে সৌভাগ্য আমার দুর্ভাগ্য মোশারফ চৌধুরীর মানে মানে মোশারফ চৌধুরীর ছেলে আর দেশে ফিরছে না কাজী এই সুবর্ণ সুযোগে আমি মাসুদ চৌধুরীর সেজে হাজির হব আশরাফ চৌধুরীর গৃহে মোশারফ চৌধুরী যখন জানবে তখন ধরবে এখন জানবে না শুনবে না চোখ মেলে দেখতেও পারবে না কারণ আমি মিস্টার মোশারফ চৌধুরী আজ রাতি হবে তোমার জীবনের শেষ তুমি এখানে কেন এসেছ मन रेखो तुम बीजनेस मैगनेट अशरफ चौधरी एकम्र मे चाह তুমি তোমার স্ট্যাটাস বজায় রাখবে এমন কিছু করবে না যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বাবা সাজু একটা গ্রামের মূর্খ ছেলে তার সঙ্গে তোমার মেলামেশা চলাফেরার একটা লিমিটেশন থাকা দরকার বাবা ভুলে যাচ্ছ কেন আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় গ্রামের মানুষই ছিলাম গ্রামেই আমাদের জন্ম তাছাড়া মানুষ হিসেবে সাজু আমাদের মতো একজন সচল মানুষ সে মূর্খ কিন্তু সেই মূর্খ গ্রামের ছেলেই একদিন তোমার মেয়ের সম্মান রক্ষা করে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছিল তার জন্য আমি তার কাছে চির ঋণী আর তাই আমি সাজুর সঙ্গে শুধু মেলামেশাই করি না তাকে পছন্দ করি এর পরেও তুমি যদি বলো তাহলে এই মুহূর্তে সাজুকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবো এবং সে চলেও যাবে কিন্তু বাবা আমার মন থেকে কোনো দিনই সাজুর স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবো না তাকে কোনো দিন ভুলতেও পারবো না কিন্তু সাজুর সঙ্গে তোর বাবা সাজু অসহায় গরিব ও টাকা নেই শিক্ষা নেই আমি জানি তোমার মতো বিজনেস ম্যাগনেটের একমাত্র কন্যা সুমিকে পাওয়ার যোগ্যতাও নেই কিন্তু আকাশের মতো বিশাল একটা মন আছে তার বাবা আমি টাকার ঘর করতে চাই না আমি একটি সুন্দর মনের জীবন সঙ্গিনী হতে চাই বাবা আমি একজন সত্যিকারের বউ হতে চাই বাবা
सुमी आमर भाई यार भाभी के की अन्य यार कुनो दिन खुजे पापु ना तो 
আমার মুখে চর মারার দামটা আমি সুদে আসলে আদায় করে নিতে চাই তোর শরীরে কলঙ্কের দাগ দিয়ে দিতে চাই আজ আমি তোর সতীত্বে রায়নাকে ভেঙে চুড়ে নিশ্চিন্ন করে দেব কারণ আমি তোকে ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসা বলতে তোরা যা বুঝিস আমি তা বুঝি না কারণ আমার কাছে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে শরীরে শরীরে মিলন তাহলে আমার কথা শুনে রাখ বাংলার বধু জানলে কিন্তু মান দেয় না লক্ষ্মী বা জীবন দেবে কি তিনজন দেবে না ইনশাল্লাহ আজ কেউ তোকে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে
मानुष कत असहाय निश्चय एकदिन तर घर संसार सुख शांति सब ही अथच आज से जावर से निजे जाने ना से कथा जा भिक्षा करते चाहना সাজু তোমার সঙ্গে আমি একটা জরুরি আলাপ করতে চাই অবশ্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকলে আলাপটা তাদের সাথেই করতাম যেহেতু নেই তাই তোমাকেই বলতে হচ্ছে জি বলুন সুমি তোমাকে পছন্দ করেছে শুনেছি সুমিকে তুমিও পছন্দ করো তাই আমি সুমি এবং তোমার বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চাই তুমি রাজি জি রাজি তবে তবে কি এনি ডিম্যান্ড তোমার কোনো দাবি জি না আমার একটা অনুরোধ আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে আমার ভাই ভাবিকে খুঁজে পেলেই ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি ঠিক আছে তবে তাই হবে সাজু থানা থেকে ফোন এসেছিল শিগগিরই থানায় চলো মনে হয় ভাইয়াকে পাওয়া গেছে তাই নাকি চলো কিসের ঘর কিসের সংসার কার সংসার সব মিথ্যে সব ভন্ডামি চারিদিকে শুধু যুদ্ধ অন্ধকার আলো নেই আলো দাও আলো চাই শান্তি নেই শান্তি দাও শান্তি চুপ করেছি বোবা হয়েছি কথা বলিনি কিন্তু লাভ হয়নি আগুন জালো সব পুরে ছাই হয়ে যায় আসুন আসুন দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা দেখা দেখি বন্ধ দেখার মতো কিছু নেই চোখ দেখা বন্ধ চারিদিকে অশান্তি কার মাখন বৎস কিসের মাখন হাকমাওলা আরে হ্যাঁ মাখন ভাই তো এই মাখন ভাই কে এই ছোট ভাই बोर जलाय घर ऐड़े संसारे फिर जाबना दिए संसार होना अरे क्या एसो लंडन मासूद बोल कम तुम बऊमा कम आंकेल संगे अपनी ठाट्टा कर আরে আমি তো বিয়ে করিনি বিয়ে করনি কিন্তু তোমার বাবা তো মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গিয়েছিল তুমি নাকি লন্ডনের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ও দেশেরই সিটিজেনশিপ নিয়েছ আঙ্কেল দুঃখ তো আমার ওইখানেই আমার এক বন্ধু এপ্রিল ফুল করতে গিয়ে আমার বাবাকে বিয়ের সংবাদটা দিয়েছিল বাবা মারা গেলেন 
অথচ জেনে গেলেন না যে ওটা একটা ঠাট্টা ছিল ঠাট্টা ও মাই গড এত বড় সিরিয়াস ঠাট্টা কেউ কারোর সাথে করে নাকি আঙ্কেল আমি এখন কি করব আঙ্কেল আমি যে আঁকা হয়ে গেলাম আমরা আছি মাসুদ তুমি দুঃখ করো না সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেশে চলে এসো থ্যাংক ইউ আঙ্কেল থ্যাংক ইউ এবার বলো কি বলবে না মানে বলা তো শেষ শুধু জানাতে চাইলাম তোমার মনে আছে কি না তুমি পারবে কি না পারবো না মানে তুমি কি মনে করো আমাকে না মানে এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি হচ্ছ একজন সত্যিকারের পুরুষ তাহলে আগে কি আমি মেয়ে লোক ছিলাম হ্যাঁ আসলে আমি মেয়ে লোকের মতোই ছিলাম এবার আমি সত্যিকার অর্থে পুরুষ হব এতদিন হয়ে গেল অথচ মানুষটা ফিরে এলো না কোনো বিপদ টিপদ হয়নি তো হলেই বা তোদের কি তোরা তো সুখেই আছিস তোদের মা মেয়ের জন্য আজ আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি তোরা আমার সর্বনাশ করেছিস বেরো বেরো আমার বাড়ি থেকে বেরো বলছি তুই বের হা এটা আমার মেয়ের স্বামীর বাড়ি তোর জন্য আজ আমার মেয়ের স্বামী হারা কি তুই বের হা 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 বাবা মা কোন তুই ফিরে এসেছিস বাবা কালো ঠিক হয়েছে মুখপুরি ঠিক হয়েছে বাবা মাখন মা তোমরা যে কি আমার স্বামী এতদিন পর ফিরে এসেছে শুধু শুধু তোমরা বিরক্ত করছো আজ আমি এই সংসার ভেঙে তচ নচ করে দেব পেয়েছ কি তোমরা এতদিন কথা বলিনি বলে মাথার উপর উঠে নাচা নাচি শুরু করেছ কিন্তু আর নয় আজ আমি এসেছি বাবা মাখন তোর কি হয়েছে আমার কিছুই হয়নি শুধু ঘুম ভেঙেছে যদি বাঁচতে চাও শান্তিতে থাকতে চাও তাহলে এখন থেকে আমি যা বলবো ঠিক সেই ভাবে চলবে আমরা কিভাবে চলবো বলে দাও বলছি মা আম্মা আপনারা দুজন এখন থেকে কোনো কাজ করবেন না ঝগড়াঝাটি করবেন না সময় মতো খাবেন ঘুমাবেন বাকি সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবেন নামাজ পড়বেন যান যাও চলেন বেআইন চলেন তুমি ঝগড়া বিবাদ করবে না মিথ্যে কথা বলবে না একজনের কথা আর একজনকে বলবে না সংসারের যাবতীয় কাজ করবে সময় মতো নামাজ পড়বে মা শাশুড়ির দেখাশোনা করবে স্বামী সেবা করবে বলো রাজি বলো রাজি 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 আবার হবে না পুরুষের মতো পুরুষ হলে বাগে বকৃতে এক ঘাটে পানি খায় তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আঙ্কেল আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না চিনবে নেবা কি করে সেই শৈশবে দেশ ত্যাগ করে প্রবাসে বড় হয়েছি লেখা বড়া করেছি কিন্তু যার মনের শান্তির জন্য বিদেশে এতটা বছর কাটালাম সেই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল তুমি তুমি মাসুদ না তোমার সঙ্গে তো ফোনের সেদিন আলাপ হলো তাই না হ্যাঁ সুমি সুমি এসো বাবা এসে বাবা আমাকে ডেকেছ আয় মা আয় হেই দেখ কে এসেছে চিনতে পারছিস না তোর মুশরফ আঙ্কালের একমাত্র ছেলে মাসুদ লন্ডনে থাকে গত কালই ফিরেছে আমার এখানেই থাকে এই দেখো তোমার সাথে শুধু কথাই বলছি আব্দুল আব্দুল চা নাস্তা নিয়ে হ্যালো আশরাফ স্পিকিং কে 
ম্যানেজ সাহেব হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ কি বললেন মিলটা আমরা পাবো ভেরি গুড ঠিক আছে আপনি সব কাগজপত্র রেডি করুন ঠিক আছে ঠিক আছে সব কিছু হবে ওকে রাখি গুড নিউজ অনেক চেষ্টার পর মিলটা তোমার নামে পার্চেস হয়ে গেল মাসুদ রিয়েলি ইউর এ লাকি চ্যাপ যে কাজটা দু বছর যাবৎ হবে হবে করে হচ্ছিল না তুমি আসতে না আসতেই হয়ে গেল শোনো আগামী সপ্তাহে নতুন করে মিলের ওপেন করব অতএব তুমি আমাদের সাথে থাকবে কি থাকবে না অফকোর্স আপনি বললেন না থেকে পারি বাবা তো নেই এখন আপনি সব তোমরা বসে গল্প করো আমি একটু অফিসে যাচ্ছি জি তুমি সত্যি অপূর্ব সুন্দরী উনি চলে গেলেন কেন রাগ করলেন নাকি আমি কি করে বলবো ওনাকেই জিজ্ঞেস করুন করব করব সময় হলে সব কিছু জিজ্ঞেস করব তোকে প্রথমে বলেছিলাম এ কাজ তোর দ্বারা হবে না তুই পারবি না আমি পারবো স্যার পারবো আমাকে দয়া বলতে কোনো কথা নাই কাজ চাই কাজ मालिक दूजन के बेतन देवे ना ना कि बेतन ओके देवें शुद्ध ओके एक सहाय कर अनुमति दिन सर बेस आपत्ति नहीं क्या शुरू करो जी अनुरोध कर सब मिलिए मिलता सस्त हैजू के देखी ना जी आंकल एसो एसो बस सबा चले गी सबा चले ग এখন ঠান্ডা মাথায় তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই আজ থেকে তুমি এই সুমি এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার আপনি তো এই মিলের ম্যানেজার জি হ্যাঁ কাল থেকে থাকবেন না বুঝলেন না বেশ তাহলে বুঝিয়ে দিচ্ছি বর্তমান মালিকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করতে চাই আমরা দুজন একজন আমি আরেকজন নতুন ম্যানেজার মিস্টার সাজু আমি চাই মিস্টার সাজু ম্যানেজারের ওই চেয়ারটিতে বসার পর এমন সব সমস্যার সৃষ্টি আপনি শ্রমিকদের দিয়ে করাবেন যাতে মালিক মিস্টার সাজুকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তাকে এখান থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয় যখন মিস্টার সাজু এখান থেকে চলে যাবেন ঠিক 
তখন আবার আমি আপনাকে আপনার যোগ্য আসনে বসাবো এবার বলুন আপনি রাজি হ্যাঁ আমি রাজি মাথার পানি পট্টি দিচ্ছি আজ দুদিন থেকে আপনার জ্বর টেবলেট গুলো খেয়েছেন কিছুই লাগবে না শান্ত হন আপনাদের দাবি ন্যায্য দাবি আমি আপনাদের দাবি মেনে নিলাম শান্ত হন তবে একটা শর্ত আছে আপনারা নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন উৎপাদন বাড়ান উৎপাদন বাড়ালে মালিক আপনাদের সব সুবিধা দেবে আমি জানতে চাই মিলের মালিককে তুমি না আমি আপনি তাহলে কার অনুমতিতে তুমি শ্রমিকদের দাবি মেনে নিলে বলো উত্তর দাও তার আগে আপনি বলুন এই বিলের বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কে ম্যানেজার কে কেন তুমি তাহলে আমার উপর ছেড়ে দিন কি সে এই মিলের ভালো হবে মন্দ হবে তা আমাকে ভাবতে দিন বছরে দুটো বোনাস দিয়ে যদি এই মিলের উৎপাদন বাড়াতে পারি এই মিলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারি তাহলে মালিক হিসাবে আপনার ক্ষতি কোথায় তুমি আমার কাছে খুবই বুঝতে চো শান্ত হয়ে কথা বলুন ভুলে যাবেন না যারা মাথার গাম পায়ে ফেলে শ্রম দিয়ে সাধনা দিয়ে আপনাকে এই সুখে প্রসাদ করে দিয়েছে তাদের দুঃখ ব্যথা বেদনা যদি আপনি শুনতে না চান জানতে না চান তাদের দাবি মানতে না চান তাহলে মনে রাখবেন একদিন আপনার এই স্বপ্নের প্রসাদ ভেঙে চুর মার হয়ে যাবে মা আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি তোমাকে জিজ্ঞেস না করে আমি ওনাকে নিয়ে এসেছি কাকে ওই যে যার কথা তোমাকে বলেছিলাম ভীষণ অসুখ আমি কবিরাজ নিয়ে আসি কি বললেন অফিসে যাইনি লোকে বলে ইঁদুরের কপালে নাকি সিঁদুর শোভা পায় না যে যাবার সে তো চলেই গেছে তাকে খুঁজে আর লাভ কি জঙ্গল থেকে এসেছিল জঙ্গলি চলে গেছে জীবজন্তুকে জঙ্গলি মারায় ভালো মিস্টার মাসুদ আপনি সাজু সম্পর্কে অপমান সুযোগ মন্তব্য করবেন না এটা আমার শেষ কথা দাঁড়াও আমারও শেষ কথা শুনে যাও এখন থেকে তোমার ব্যাপারে না কামি গলাবো কারণ দুদিন পরে তুমি হবে আমার বিয়ে করা বউ স্বপ্ন দেখা ভালো কিন্তু বাস্তবে তা ভিন্ন আসলে প্রথমে আমি আপনাকে যা ভেবেছিলাম আজ প্রমাণ হলো আপনি ঠিক তাই ইউ আর এন ইডিয়ট আপনি একটা আস্ত ননসেন্স ঠিক বলেছ যার জ্ঞান নেই যার সেন্স নেই সেই তো ননসেন্স আর ননসেন্স হলে তো সব ধরনের অপকর্ম করাই সম্ভব তাই না ডার্লিং ওই মুখ দিয়ে আবার ডার্লিং শব্দটি উচ্চারিত হলে আমি তোমার জেপ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো তাই নাকি ভালো খুব ভালো কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই যে উপহার পেলে তুমি সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না পারবে না আমাকে অস্বীকার করতে বিশ্বাস কত নেব খারাপ 
তুই আমার বন্ধু ছেলে না হলে তোকে আমি গুলি করে মারতাম
আসলে আমারও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আফটার অল সুমি বাবা তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধ ব্যক্তি না আমার ব্যবহারের জন্য ওনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত আপনি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আঙ্কেল আঙ্কেল আসল আসুন স্যার দেখুন দেখুন এই নিন আপনার ভিজিটের টাকা তুমি অপেক্ষা করো আমি তৈরি হয়ে আসি হ্যালো কি বলছেন আমি এখন আসছি শোনো আমি একটা জরুরি কলে যাচ্ছি তুমি এইখানে অপেক্ষা করো আমি সেখান থেকে ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে তোমার রুগী দেখতে যাব না আপনি টাকা চেয়েছেন আমি টাকা দিয়েছি আগে আমার স্বামীকে দেখবেন তারপর অন্য জায়গায় চলুন আহ বাজি কথা রাখো উনি একজন ধনী মানুষ উনি ধনী মানুষ আর আমি মানুষ আমি আগে এসেছি অতএব আমার স্বামীকে আগে দেখবেন চলুন আমার সঙ্গে না আমি এখন যাব না আপনাকে যেতেই হবে সুমি বিশ্বাস করো সুমি আমি আঙ্কেল কে খুন করিনি তাহলে কে কে খুন করেছে আমার বাবা কে বলো কে খুন করেছে শান্ত হও সুমি শান্ত হও ভুলে যাচ্ছ কেন আজ পর্যন্ত কোন খুনই স্বীকার করেনি যে সে নিজে খুন করেছে আসলে কেসটা তেমন জটিল নয় বেশি চিন্তায় প্রেশার বেড়ে যাওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে এই ওষুধটা খাওয়ালে ইনশাল্লাহ উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন কাল সকালে আবার এসে দেখে যাব কেমন আঞ্চলিক সব আল্লাহর হাতে তার চাইছে তাই তো হয়েছে না আসুন ডাক্তার সাহেব আসুন কি ব্যাপার রুগী বসে যে দেখি আচ্ছা বাহ আর কোন চিন্তা নেই এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ সবই আপনার মেহরবানি ডাক্তার সাহেব না না আমি তো উপলক্ষ মাত্র সব তার ইচ্ছে এবার চেহারাটা পাল্টে ফেলুন মনটা ফ্রেশ লাগবে কেমন জি হ্যাঁ ওষুধ গুলো চালিয়ে যেতে হবে নিয়ম মতো ঠিক মতো খাবেন হ্যাঁ আচ্ছা চলি হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমারও সেদিন তোমার সঙ্গে অত কঠোর হওয়া উচিত হয়নি কিন্তু কি করব বলো তোমার এখানে আসার জন্য সেদিন যেখান থেকে টেলিফোন এসেছিল সেখানে যেতে পারিনি বলে তারাও রাগ করেছে কি যে দিন এলো আর যে কত কি দেখতে হবে বিখ্যাত ধনী আশ্রাফ চৌধুরীকে তারই হবু জামাতা সাজু খুন করেছে কে খুন করেছে বলেন 
শুনলাম সাজু পুলিশ অবশ্য তাকে থানায় আটকে রেখেছে আচ্ছা চলি হ্যাঁ এ সাজু কোন সাজু তা আমাকে জানতেই হবে सब भाग्य तुम्हारे खोजार जो सुमित बसा आश्रय नहीं सुमित बाबा के क्या कारा खून कर আর সেই খুনের অপরাধে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে বিশ্বাস করো ভাবি আমি খুন করিনি আমি খুন করিনি আমি জানি তুই খুন করিসনি খুন করতে পারিস না তাহলে কে খুন করেছে কে খুন করেছে তা আমি জানি তাকে আমি চিনি আমি নিজ চোখে দেখেছি আশরাফ চৌধুরীকে খুন করতে কে করেছে কি নাম তার আমি নাম জানি না তবে তাদের দেখলে আমি চিনতে পারবো আপনি কিভাবে দেখলেন আমি গিয়েছিলাম আশরাফ চৌধুরীর কাছে টাকা চাইতে কিন্তু আশরাফ চৌধুরী আমাকে টাকা না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে অফিসের বাইরে বের করে দেয় আমি উঠে তাকাতেই দেখতে পাই চার পাঁচজন লোক আশরাফ চৌধুরী অফিসে প্রবেশ করে আমি ঠিক তখনই আড়ালে লুকিয়ে পড়ি প্রথমে তারা দলিলে সই করিয়ে নেয় তারপর একজন আশরাফ চৌধুরীকে চাকু দিয়ে খুন করে কি বললি দেখে ফেলেছে সাজুর ভাবিকে যেখান থেকে পারিস তুলে নিয়ে আয় আমি যাচ্ছি সুইকে তুলে নিয়ে আসতে গো তুমি হ্যাঁ আমি আমি সুমি বেগম লক্ষ্মী <laughs> खुन करते देखे प्रथम से चोक दो प्रयोजन हम लाश
তারামিয়া তাহলে তাহলে তুই এতদিন মাথুর সেজে ছিলি বল কেন লক্ষ্মীকে তুলে এনেছিস বল কেন তুলে এনেছিস ওই তো সুমি বাবাকে খুন করে সাজুর উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছে সাজু কোথায় সাজু থানায় আমি ওকে খুন করতে দেখে ফেলে আমাকে তুলে এনেছে হারাম জাদা তুই আমার সাজুর কাঁধে খুনের দোর চাপিয়েছিস আমার লক্ষ্মীর গা হাত দিয়েছিস ও জামিত তোকে শেষ করে এই 